Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μα ότι ένα εκπληκτικά μεγάλο αριθμό ειδών χλωρίδα και πανίδα υπάρχει στι αστικέ περιοχέ και ιδιαίτερα στου χώρου πρασίνου. Έτσι λοιπόν, η δημιουργία ενό χώρου πρασίνου εξορισμού συμβάλλει στην ενίσχυση τη αστική βιοποικιλότητα. Στι σύγχρονε κατασκευέ χώρων πρασίνου, στόχο μα είναι να ελαχιστοποιήσουμε το ενεργειακό μα αποτύπωμα και την απώλεια τη βιοποικιλότητα, υιοθετώντα οικολογικέ και βιώσιμε πρακτικέ. Ποιε είναι λοιπόν οι βασικέ πρακτικέ που οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Πρώτον, προστατεύουμε του οικότοπου τη άγρια ζωή. Διατηρούμε και προστατεύουμε την υπάρχουσα βλάστηση, ενώ παράλληλα εγκαθιστούμε φυτά τα οποία προσελκύουν και προσφέρουν τροφή μέσω των άνθεων ή των καρπών του στην αστική πανίδα, όπω η δάφνη, ο πυράκανθο, το μύρτιλο και άλλα φυτά. Αποφεύγουμε τη χρήση φυτοφαρμάκων που βλάπτουν την άγρια ζωή και επιβαρύνουν το έδαφο και τα υπόγεια ύδατα. Δεύτερον, προστατεύουμε του φυσικού πόρου. Βελτιώνουμε με οργανικά υλικά το εφιστάμενο έδαφο και το επαναχρησιμοποιούμε, ενώ χρησιμοποιούμε ελαφρά μηχανήματα για να προστατεύσουμε τι ρίζε των φυτών και να αποφύγουμε τη συμπίεση του εδάφου. Χρησιμοποιούμε έξυπνα συστήματα άρδευση, τα οποία συνεργάζονται με αισθητήρε βροχή, υγρασία και ανέμου και εξοικονομούν σημαντικέ ποσότητε νερού. Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα όμβρια ύδατα και τα επαναχρησιμοποιούμε για άρδευση ενώ τοποθετούμε υδατοπερατά υλικά στις μεγάλες επιφάνειες με στόχο τη διείσδυση του νερού στο έδαφος και τον εμπλωτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία δεν απελευθερώνουν τοξίνες και πτυτικούς ρήπους, δεν ρυπαίνουμε το έδαφος με επικίνδυνα υλικά και δεν καίμε πλαστικά και οργανικά υλικά. Τρίτον, εξοικονομούμε ενέργεια. Χρησιμοποιούμε μηχανολογικό εξοπλισμό νέα τεχνολογία και συντηρούμε καλά τον υφιστάμενο εξοπλισμό μα προκειμένου να έχουμε τη μέγιστη απόδοση και τη μικρότερη κατανάλωση ενέργεια. Τέταρτον, φυτεύουμε κατάλληλο φυτικό υλικό. Επιλέγουμε φυτά από τοπικέ μονάδε παραγωγή, εγκληματισμένα, υγιή, ανθεκτικά σε ασθένειε και παράσιτα, με μειωμένε ανάγκε σε νερό, θρεπτικά στοιχεία και εργασίε συντήρηση. Πέμπτον, χρησιμοποιούμε βιώσιμε μεθόδου και υλικά. Επαναχρησιμοποιούμε υλικά όπω πέτρε, ξύλα και μέταλλα για την κατασκευή νέων παρτεριών ή άλλων διακοσμητικών στοιχείων και επιλέγουμε βιοαποκοδομήσιμα ή ανακυκλωμένα υλικά για τι διαμορφώσει μα. Τέλο, συλλέγουμε και κομποστοποιούμε τα φυτικά υπολείμματα ενώ ανακυκλώνουμε τα απόβλητα από τι εργασίε κατασκευή. Επιτυχάνοντα του παραπάνω στόχου, μπορούμε να δημιουργήσουμε στι πόλει μα φιλόξενε και οικολογικέ πράσινε περιοχέ για να αποδεχτούμε την αστική χλωρίδα και πανίδα, κάνοντα έτσι ένα σημαντικό βήμα για την διάσωση και γιατί όχι για την ενίσχυση τη αστική βιοποικιλότητα. Αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια είναι η Γεωτεχνική Επαγγελματίας Πρασίνου, μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, δηλαδή της ΠΕΓΕΠ.